আসসালামু আলাইকুম স্বাগত চ্যানেল টি ওয়ান সংবাদে সাথে আছি আমি ফখরুল ইসলাম সংবাদ শুরুর আগে জানিয়ে দিচ্ছি শীর্ষ সংবাদগুলো জাতিসংঘে ফ্রেন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ব বন্ধু আখ্যা দেয়া হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশোধ নিতেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়া নিয়ে কারসাজিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা ইসরায়েলি সেনাদের সাথে পশ্চিম তীরে ব্যাপক সংঘর্ষ নিহত এক ফিলিস্তিনি এবং অবশেষে মাশরাফি সাকিবদের নতুন কোচ রাসেল ডোমিঙ্গ শীর্ষ সংবাদের পর এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দফতরে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও অত্যন্ত ভাব গম্ভীর্য পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয় অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ববন্ধু হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় ষোলোই আগস্ট শুক্রবার জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ব নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করে তাকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ববন্ধু আখ্যা দেন জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরী স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় জাতিসংঘে কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি কূটনীতিক জাতিসংঘের কর্মকর্তা সহ অন্যান্য শীর্ষ ব্যক্তিরা পরে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তুলে ধরে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয় সাংস্কৃতিক পর্বে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা ও গান পরিবেশন করা হয় সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গমাতা এবং পনেরোই আগস্টের সেই কালো রাত্রিতে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং জাতীয় চার নেতা সহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতা এসেছিল মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রতিশোধ নিতেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল ষোলোই আগস্ট শুক্রবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এক বছরে বাংলাদেশে এক ফোটা ফসল উৎপাদন হয়নি বাংলাদেশের মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য কোনো পথ ছিল না একদিকে ধ্বংসস্তূপকে সরিয়ে বিশাল কর্মযোগ্য অন্যদিকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশকে একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এই কঠিন কাজটি তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে করে গেছেন এই হত্যার মধ্য দিয়ে প্রথমে সেটাই দেখাতে চেয়েছে কিন্তু ধীরে ধীরে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে এই হত্যাকাণ্ড ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি সেই বিজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া এবং সেই বিজয়কে ধূলিসাত করে দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের আবার ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করা চামড়া নিয়ে যারা কারসাজি করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে সরকার প্রতি আহ্বান জানিয়ে জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা বলেন অসাধু ব্যবসায়ীরা চামড়া নিয়ে যা করেছে তা দুরুভীষণদিমূলক বিক্রেতাদের কম মূল্য দিতেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ তার দুপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানি অফিসে পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এর সভাপতিত্বে প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্যদের যৌথ সভা শেষে একথা বলেন তিনি একত্রিশ আগস্ট বাদ জোহর সারা দেশে প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের রুহের মাকফিরাত কামনায় দোয়া ও বিশেষ মুনাদত করা হয় এবং দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হবে বলে যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত হয় এর আগে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়াম সভায় বক্তৃতা করেন প্রেসিডিয়াম সদস্য এম এ সাত্তার কাজী ফিরুজ রশিদ এমপি মোহাম্মদ আবুল কাশেম হাফিজ উদ্দিন আহমেদ গোলাম কিবরিয়া আলহাজ শাহিদুর রহমান টেপা অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নুর ই হাসনা লিলি চৌধুরী সালমা ইসলাম এমপি সহ আরও অনেকে মিরপুরের চলন্তিকে অবস্থিতে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস সতেরোই আগস্ট শনিবার ভোর থেকে শুরু হয় অভিযান ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো ঘর চার্জ করা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলবে 
এদিকে সরু রাস্তা ও বস্তিতে ঢোকার একটি মাত্র পথ থাকায় আগুন নেভাতে কিছুটা সময় লেগেছে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস এছাড়া দাহ্য পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্যাস লাইনের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বলেও জানান তারা আগুনে বস্তির পাঁচ শতাধিক ঘর পুড়ে গেছে এবং তিন হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ষোলো আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মিরপুর সাত নম্বরে রূপনগর এলাকায় পেছনে চলন দিঘা বস্তিতে আগুন লাগে এরপর ফায়ার সার্ভিসের চব্বিশটি ইউনিট প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং প্রশাসন যেখানে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে অপরদিকে আন্তর্জাতিক মহলে সংখ্যালঘুদের নিয়ে প্রিয়া শাহর মন্তব্যের রেস না কাটতেই বাগেরহাটের মংলাঘাটে ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মংলা উপজেলায় পূর্ব বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ কর্তৃক একটি হিন্দু পরিবারের দুটি ঘর বাং ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় এলাকা জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে পূর্ব বিরোধের জের ধরে বাগেরহাটের মংলা উপজেলায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক একটি হিন্দু পরিবারের দুটি ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মংলা উপজেলার দিগরাজ গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল সরকার ও প্রণয়কান্তি রায়ের সঙ্গে নিশিত কুমার রায়ের বিরোধ চলে আসছিল এ ঘটনার জের ধরে গত ১৩ আগস্ট রাতে প্রফুল্ল ও প্রণয়ের অনুসারীরা হামলা চালিয়ে নিশিত কুমার রায়ের দুটি ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে এ সময় ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিশিত কুমার রায়ের স্ত্রী আর এদিকে পরের দিন সকালে মংলা থানায় মামলা দায়ের করা হলেও এখন পর্যন্ত কোন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ তবে জড়িতদের আটকে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মংলা থানার ওসি নিশিত বাবু এবং যে প্রলয় বাবু এই দুইজনের মধ্যে যে একটা জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ আছে সেই বিরোধের যে কেন্দ্র ফিরেই এই ঘটনাটা ঘটছে একজনকে প্রায় উচ্ছেদ করে দিচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে মামলা নেওয়া হয়েছে থানায় আসামি ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে নিউজ ডেস্ক চ্যানেল টি ওয়ান ঢাকা শুক্রবার গাজায়ের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আগ্রাসন বিরোধী বিক্ষোভ ডাকলে তাতে বাধা দেয় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী আর এতে দু পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় ইসরায়েলি সেনাদের দাবি তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকে ছুড়ে ফিলিস্তিনিরা জবাবে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে আন্দোলন ছত্রবঙ্গের চেষ্টা করে ইসরায়েলি বাহিনী এ সময় আহত হয় বেশ কয়েকজন এদিকে পশ্চিম তীরের এলাজার এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় এক ফিলিস্তিনি গাড়ি চালক তেল আবিবের দাবি ইসরায়েলি সেনাদের উপর গাড়ি তুলে দেয় ওই চালক গাড়ি চাপায় দুই সেনা আহত হয় বলেও দাবি করেন তারা এ ঘটনার পর কড়া নিরাপত্তা জারি করেছে পশ্চিম তীরে অবশেষে টাইগারদের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার রাসেল ডোমিঙ্গোকে সতেরো আগস্ট শনিবার বিসিবি সভাপতি নাজুল হাসান পাবন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান চলতি মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে জাতীয় দলের সাথে যোগ দিবেন এই প্রোটিয়া এর আগে সাতই আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক কোচ রাসেল ডুমিঙ্গো ঢাকায় বিসিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সাক্ষাৎকারে টাইগারদের নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নিজের ভাবনা বিসিবির কাছে তুলে ধরেছেন ডোমিঙ্গো জানা যায় দারুণ প্রেজেন্টেশনে গোটা ইন্টারভিউ বোর্ডকে বেশ সন্তুষ্ট করেছেন ডোমিঙ্গো দর্শক চ্যানেলটি ওয়ান সংবাদ শেষ করার আগে জানিয়ে দিব শিশু সংবাদগুলো আরও একবার জাতিসংঘে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ব বন্ধু আখ্যা দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশোধ নিতেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়া নিয়ে কারসাজিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গার ইসরায়েলি সেনাদের সাথে পশ্চিম তীরে ব্যাপক সংঘর্ষ নিহত এক ফিলিস্তিনি এবং অবশেষে মাশরাফি সাকিবদের নতুন কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো চ্যানেলটি অনুসংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি ফখরুল ইসলাম আল্লাহ হাফ